是海兰，得宠这么简单，你们却要争来争去。大家可能只知道我是红利前底的格格，身份低微，可你们却不知道我成为格格背后的心酸。我本来是送到宝庆王府的秀女，奈何我的家世太低，被分到了府里的秀房做下人活计。就在这一个夜晚，王爷似乎喝醉了酒，闯进了我的房间，宠幸了我。可第二天他什么也没说就走了。从那天以后，我成为了府里的笑话。我跑到井边想要一跃而下，而就在这时，千音姐姐拦住了我，她救了我。不知道那天她对王爷说了些什么，王爷竟。竟然让我做了他府里的格格。虽然府里很多人都看不起我，但千音姐姐对我很好很好，一直十分关照我。那天福晋正在开早会，忽然王爷身边的太监跑来说皇上驾崩了，王爷成为了新帝。我们都被接进了宫里，只有千音姐姐被太后软禁在了府里。我装作有东西忘在府里，去替姐姐出来见皇上，果然成功了。姐姐住进了延禧宫，成为了贤妃，而我却只是一个常在，住在了高贵妃的贤福宫。他本来就讨厌我，刚分配好的第一天就讽刺了我一通，还给了我一间像宫女住的厢房。我纵然一直忍耐，可他本就挪用我的炭火，有一天竟然联合我的宫女说我偷了他的红罗炭，还当众羞辱我。幸好姐姐如意及时赶到，护住了我。皇上还让我搬出了贤福宫，住进了延禧宫。如意姐姐依旧待我极好，可是这样的好日子这么快就被打破了。宫中两位妃子的孩子都离奇早年丧生，姐姐的侍女阿若诬陷了她，她进了冷宫。我在这个皇宫孤苦无依了。那天我放风筝。想让如意姐姐看到我过得很好，不巧却被皇后撞见。她让我在御花园跪了两个时辰。后来我发现了高希月的阴谋，他们想害死姐姐，我绝对不能让他们得逞。但我必须要找一个可以依仗的，那个人就是皇上。我知道皇上是个喜好美色的，之前皇上不怎么多看我，就因为我平常不惜打扮，还不够漂亮。第二天我穿上了新衣服，化了一个精致的妆，去协芳殿偶遇皇上。后来又去绣房，在皇上面前赚足了眼光。这一来二去，皇上就照我侍寝了。看，赢得皇上的心就是这么。简单，我下一步就是要救出如意姐姐了。我是海兰，既然如意姐姐带不动，那我就自己动手。如意姐姐进了冷宫后，我设计赢得了皇上的宠爱，还顺利怀了一个龙子。我除掉了皇后的容颜，就算是对皇后下黑手的惩罚。皇后他们似乎发现我怀上了龙子，想要加害于我。我先告诉皇上我怀孕的消息，又偷偷的服用了朱砂，使皇后那一派的人互相猜忌，也成功救出了姐姐。姐姐出来以后，陪着我生下了五阿哥。我生了一夜，还大出血，险些丢了性命，可我很开心。我。生下了我和姐姐的孩子，但是不知道是谁害我，因为孩子太大，肚子上长了很多妊娠纹。皇上再次召我侍寝的时候，看到我身上的妊娠纹没了兴致，就再也没有灵性过我了。皇后去世以后，我发现和姐姐一直交好的苏绿云想当皇后，可我觉得姐姐与皇上相爱，姐姐理应当皇后。我设计让纯娘娘的永章在皇上面前出头，使她再也没有可能争储，纯娘娘也再也不可能成为皇后了。可我做的事情被姐姐发现了，我劝姐姐做事情不要太讲究情分，反倒害了自己。可姐姐不这么认为，不过没关系，以后这些事儿我替她做。后来姐姐成为了皇贵妃，有人陷害她和安吉大师有染，我暗中帮姐姐替换了政务，又一次救了她。姐姐成为皇后了，皇上看中嘉贵妃的四阿哥，我教导我的勇气，这时候不要太出头，先让他们快乐一阵，自会露出马脚。果然，嘉贵妃太着急了，不仅赔上了命，自己的儿子也翻不了身了。这时候魏燕婉冒了出来，她找人害死了姐姐的孩子，还借用天象之说，让我的侄子扎奇也帮着说话。我受了牵连，进了慎刑司，姐姐也救。救了魏延婉的小辫子，将我救了出来。这位醉妃竟搭上了景色公主，又连生了两个孩子。这个女人竟然能从一个小宫女到现在这样，成了有两位皇子的妃子，心机真深。不过现在皇上看中五阿哥，也没把她当回事儿。没想到魏延婉竟将黑手伸到了我儿子身上。我是海兰，害死了我的儿子，我要你输的血本无归。这件事情的爆发，在我替如意姐姐处死凌云彻之后，皇上猜忌姐姐与凌云彻有私情，将凌云彻彻底变成了太监后，又关到了慎刑司。这件事儿只有姐姐亲自刺死凌云彻，才能消除宫中所有的妖言。姐姐肯定下不去手，我来帮她。凌云彻也甘愿去赴死，还将她和魏燕婉的信物交给了我。我知道这个东西是击垮魏燕婉的利器。魏顺着永琪的要求，姐姐跟着皇上去南巡了，可是没过几天，却连夜被皇上送回来了。我不。不知道发生了什么，姐姐连轿子也没下就进了宫。我知道她不想连累我，但我不怕姐姐连累。我让两个阿哥一起向皇上求情，给姐姐送了些过冬的被子。姐姐也不怪我私自刺死凌云彻了，我们还和以前一样好。皇上越来越重用永琪，封永琪为荣亲王，这是立太子的象征啊。永琪以后成为了太子，权势威望大了，还怕姐姐出不来吗？
那个时候，姐姐就是正经的太后了。就在这个时候，我的永琪出事了，她讳疾忌医，腿上的腹股肌严重到了要她的命。永琪她永远的离开了我，我伤心欲绝。她的哥哥胡云角这时候将所有的证据都指向姐姐，并且服毒自尽了。永琪死了，我将她的物品一一查验，终于查出了端倪。原来胡云角是魏艳婉安插在永琪身边的人，我要报仇。如意姐姐联合太后给魏艳婉设下了一场诛仙局，我们以楚魏为诱饵，引得魏艳婉入局，又联合她身边的宫女太监一起揭。发他的罪行，最后我拿出他和凌云彻的定情戒指，皇上对他彻底失望，将他灌下了千金药，让他生不如死。永琪的仇我也报了，我带着嫔妃们去见如意姐姐，可她却拒之不见，里面传来阵阵的咳嗽。没过多久，如意姐姐因病去世了，永琪走了，姐姐也走了，我亲近的人都离我而去，这偌大的宫里只剩下我一个人了。